Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. How are you doing today? How are you, Alexander? Hello, Roxy. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. Welcome back. Back in action like Jesse Jackson. Are you ready for your class? Yes. Okay, we're going to look at We're going to look at the next section. What information do you remember from yesterday's class? No me conecté ayer, teacher. Mm -hmm. ¿En qué sección quedamos ayer, eh, Roxy? ¿Se acuerda? 5.3, si no me equivoco, 5.2. Ah, ok. We're going to start from there. Vamos a empezar de ahí. 5.3, what time is it? Todos están aquí. 5.3, what time is it? Patricia, Alexander. Yes. Ok, aquí vamos a empezar. Ready, let's listen. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Ok, so esta actividad la hicimos ayer. Tenían que escribir 10 oraciones acá. ¿Todos lo hicieron? ¿Todos escribieron las 10 oraciones acá? Yes, teacher. Yes, ok. Yes, teacher. Yes. Ok, ah, pues vamos a continuar para la próxima. Knowledge check 5.4. Instructions, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Instrucciones. Observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. All right, van a tener cinco minutos, diez minutos. We're going to do it in pairs. Le van a poner las dos horas que se reflejan en los relojes. Ten minutes. For example, number one, number one dice, what time is it? It's 20 after two. Se puede decir it's 20 after two, o se puede decir it's 220. All right, so lo van a hacer de la misma manera acá. forma eh, pues podríamos decir que ahorita con lo que estamos viendo voy saliendo ahorita de hecho esta actividad ya la hice ah, ok no has terminado eh, aún pero me hace falta ahora. todavía no la he terminado hoy espero terminar o mañana tempranito ok y tú ya lo terminaste pues fíjate que sí pero lo completé en un 96% porque no recuerdo exactamente, pero creo que te, tuve dos malas en, 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 en dos ejercicios que no sé por qué no me las tomaba buena. 
pero así lo dejé entonces mm. este fue lo único Ajá. pero como pero como lo ya casi al final o al principio Fíjate que, si no mal recuerdo, Ajá. creo que en la 4.11 o en la 4.13, no me acuerdo. Y la otra, si no me recuerdo ah, okay. exactamente. Y ahora revisar ahorita en la compu. Porque sí, digamos, tuve okay. dos, de dos secciones, tuve dos malas. Dos ejercicios ah, malos. Okay. Y eso es lo que no me hizo llegar al 100%. Mm -hmm. Hi. Hi, Carla. Hello, Carla. Hola. ¿Ya hizo esa actividad, Carlita? Bien. Sí. Mm, se me fue el internet, no vi cuál era. Es la 5.4. Sí, ya la hice. Ah, qué bueno. Yo creo que la mayoría... Ha terminado ya. Sí. Solo sí. que no sé cómo están ustedes con la inscripción para el siguiente módulo. Sí. Pues, eh, como tú ya la completaste, creo que sí se te facil facilitaría. En mi caso yo tengo que completar todo para que me den el diploma y, y hacer... El... Bueno, hay que pedir la explicación al final del profesor que se debe hacer. Sí, porque ahí en el grupo de inglés han mandado la información... Y una hoja anexa para, para llenado. Uh -huh, uh -huh. Sí, ya las completó Marvin. No. <risa> no, me hace falta de la lección de la 5.6 en adelante. <risa> ah. ¿Y usted? Sí, ya, ya las completé. Ay, ¿Hiciste el 100%, Carla? ¿Sí? No, yo me quedé en 96% porque tuve dos ejercicios malos de lo último, pero... ¿Cuáles? Eso estoy revisando ahorita porque no me acuerdo muy bien. Pero yo creo que era donde se tenía que poner sobre un audio de lo que hacía la, la... Creo que de... Es, es en el examen final. Creo yo, pero... ¿Eh? No, si no he tenido tiempo para avanzar, nada. Estuve viendo uno y... Ejercicio, ah, como los sí, hacía, ya... sí, creo que es el que les Ya los terminamos, porque solamente esa me faltaba. Es que la que sí me costó fue sí. esa, la de, la de las 11, por más que no, la, la de las 11 y 5 fue una que me costó bastante. Y la, la cólera, ¿verdad? <risa> sí, porque yo, es que yo, es 11 o 5, es que no me daba. Ya las otras sí, ya las había, ya les había encontrado. Ok, a mí no me daba porque... Este, yo solo estaba poniendo una. Entonces, yo solo ponía una respuesta y yo decía, ¿qué está pasando? Y una gran cólera. <risa> <risa> me quebraba la cabeza. Uh -huh. y yo, ¿qué está pasando? Hasta que me ponía a leer bien qué era lo que realmente quería. Ajá, es que pedí dos, dos respuestas. Ajá. Ajá, y yo decía, ¿qué es lo que estoy haciendo? Así me pasó yo. Y mire, yo, yo hasta tiraba mi lato, yo, ay, no, yo pataleaba ni nada. <risa> Pero ya, gracias a Dios. ¿Le parece si las leemos? Ok. A ver cómo lo pronunciamos. Hello, Sofía. All right, guys, we're going to go ahead and check our answers. Number one, number one is, and number two, what time is it? It's 10 to seven or it's 
Number three, what time is it? It's 8.45 or it's a quarter to nine. Number four, what time is it? It's five after 11 or it's 11.05. Five, what time is it? It's 3.15 or it's a quarter after three. Number six, what time is it? It's half past four. It's 4.30. Any questions? Preguntas, consultas? Terminamos todos? Okay, vamos a continuar mm, yes, con la sure. próxima. Yes, teacher. All right. Vamos a irnos con la 5.5. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de comprender la intonación creciente y decreciente en las preguntas con respuestas cortas sí y no y preguntas interrogativas WH. Listen, please. used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, so right here in the discussion forum, I want you to give me five examples. Me van a dar cinco ejemplos. Cinco ejemplos con WH y cinco ejemplos con el verbo to be. Cinco y cinco. Aquí en la plataforma. Do you understand? Do you understand? Okay, you have 10 minutes. Diez minutos. Any questions? Questions, questions? Teacher, una pre pregunta. Eh, cinco ejemplos verbo to be y cinco ejemplos. Cinco ejemplos verbo to be y cinco ejemplos con WH. What, where. Oh, okay. Mm -hmm. Ready? Let's go. Thank you.
10 oraciones, dijo. 10, ajá, sí, 10 eh, ¿sí? preguntas o 10 oraciones utilizando el WPH. Y el verbo to video. Pueden trabajar en pareja. Ok. All right. Vale. Are you finished, Carla Patricia? No. Ok. Este, se puede... Finish, finish, finish. ¿Terminaron? ¿O les, sí. falta? ¿O les falta? A mí, es que lo hago, voy a hacer desde mi computadora porque el teléfono como que no, no, no puedo. Ok, ok. Estás avanzando. Hola. Estás avanzando. Más o menos. <ríe> ¿Cuál es Hola. 
¿Cuál es esta? No. Y voy a hacer ahorita las primeras como interrogativas. Con todo está ahí. Con todo ahí sí. Está con todo, digo. Bien motivada. Es que mi celular como que se va la señal y me toca estar viendo la lápiz. Sí. Va, yo ya las terminé. Ya las terminé. Mis dos me ¿Y usted? Dos me ¿De cuáles? Mm, quiero ver. All right, welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Is everybody finished? Ya terminaron todos o necesitamos más tiempo? Yes. Yes. More the time. More time. Eh, ¿Cuánto yes. tiempo más necesita? Nos tres, cuatro minutos. Ok, les voy a dar cinco minutos más para que completemos la actividad. Five minutes. Five more minutes so you can finish the activity. All right. Ready? Let's go. Five minutes, please. Hola. Hello. Alexander. Hola. Let's go. Let's go. Hola, hola, ¿cómo van? No, no, no escucho.
eh, Marvin, usted está trabajando Car uh, Rocks, usted está trabajando con Carla. Y Alexander, usted está trabajando con Marvin. All right. Tiene que darle. Sí, sí. Ni modo, no le vamos a ayudar. <ríe> Pero ya va a terminar, me imagino. Sí, seguramente que. Es que como que tenía problemas de la señal. Ay, que a veces eso pasa. No. Se puede decir a mí. Sí, a veces yo cuando estoy entrando, el cabal empiezo, no, escucho lo primero, a veces hasta me tardo, pero hoy bien rápido me conecté. Yo al principio no, como en tres veces me dio que de ahí logré entrar. Ah. Y hoy terminamos o, o seguimos. Hoy es el último día. Y después. Bueno, tendremos que inscribirnos. Si ya pasamos el, el 80%. Ah. Yo no me había salido bien el certificado, pero ahorita sí.
All right, guys. Uh, si ya terminó, estamos bien. Si no, le queda de tarea. Pretty sure. Okay, we're going to continue. We're going to be looking at the next section. Bueno, hagámosla juntos ahorita. Number one, are you wearing a coat? Rising. Number two, what are you doing now? Falling. What time is it? Falling. It is midnight. Rising. What color is his t-shirt? Falling. Are you from Thailand? Rising. All right, so this is la sección 5.7. Number one, rising. Number two, falling. Number three, falling. Number four, rising. Number five, falling. And number six, rising. Now we're going to look at section 5.8, lesson objective. By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which will illustrate WH questions in context. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de consultar y responder preguntas interrogativas en presente continuo. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre un chico y su madre con la cual se ilustra el uso de las preguntas interrogativas en contexto. Listen, please. He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be is after that we have the subject Victoria after that we have the uh, verb in its ing form and then we have a question mark 
Then of course you can see the question being answered. She's sleeping now. Now we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing... A red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, now what you're going to do in this section, lo que vamos a hacer aquí, vamos a utilizar 10 ejemplos aquí en el discussion forum. Los ejemplos los van a escribir así. Por ejemplo, donde dice título, va a poner su nombre. De allí abajo va a poner, por ejemplo, number one. What is your father doing? ¿Qué está haciendo tu papá? He is, he is watching TV. De ahí, número dos. De ahí, número dos. What is your mom doing? ¿Qué está haciendo tu mamá? She is cooking. Ella está cocinando. So, me van a dar 10 preguntas con 10 respuestas similares a esa, como las que están aquí. Puede hablar de su mom, su father, su brother, sister, uncle, teacher, hair stylist, neighbor, uncle, grandfather, grandmother. All right, por lo menos 10 ejemplos. Va a tener 10 minutos. Ready? Ready, ready? Is everybody ready? Yes. Yes, teacher. Ready. Okay, let's go. Hola. Hola. O 5, 15, ¿verdad? No. ¿Me escuchas? Sí, sí, hoy sí te escucho. En las 5, 15 estamos. En, 
yo tengo aquí la 5.9. En eso estamos trabajando ahorita. Ajá, eso estaríamos trabajando ahorita. 5.9, ah, ok. Ajá. Andaba perdido. 10 preguntas. 10 preguntas y 10 respuestas. Eh, bueno, 5 preguntas y las respuestas. Ah, ok. Y solo vamos a ver el what's, what Ajá. are you doing, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Ah, ok. A todos tenemos que colocarle el signo de pregunta, ¿verdad? Sí, exacto. La pregunta y a la, para la respuesta. Mm, ya. Yeah.
¿Cómo vas? Me faltan dos. Sí, ya estuvo. Sí. Dos me faltan ahorita. ¿Cómo son cinco? Ajá. Sí, ya terminé. Finish. Finish. Ya me venían las ideas. Voy a contestar la del 5.7 que no le contesté. ¿De dónde eres, Marvin? De aquí, de San Salvador, sobre la Juan Pablo. ¿Qué tal la situación ahí con la cuarentena? Pues, eh, bien estricto, porque a cada rato están pasando policías. Está fregado y... esto y vamos en algún momento, ¿verdad? Sí, a mí me preocupa porque, eh, como se ve la situación, mmm, estamos fregados. 
Sí. Sí, ya estamos a 42 personas ya. ¿no? Ya, ya ahí posiblemente siga subiendo los casos locales. Sí. sí. Estoy bien fregado para... ¿Cómo se llama? Para el... El sector laboral, va. Sí. Pero más que todo al, al, a los dueños de, de cada empresa. Sí. Porque es de estar sacando mensualmente. Bueno, sí, algunos sí. lo cumplen, otros no, ¿verdad? Sí, siempre se da ese problema. Uh -huh. ¿Hay otros que Lastimosamente no siempre hay otros que, que salen más afectados que uno. Sí. Bueno, gracias a Dios. ¿Dónde? Creo yo. Sí. <risa> All right, all right. Let us continue, ladies and gentlemen. Welcome back. Teacher. Hello. Hi. Tengo una pregunta. Eh, sí. Eh, como pregunta puede servir. She are wearing. She is wearing. She is wearing. She. Como que está haciendo is, ella, verdad? That's right. She is wearing high. Heel shoes, for example. Okay. Mm -hmm. All right, let us continue, guys. We're going to look at the following section. Eh, acuérdense, chicos, solo porque no les voy a estar dando la, la clase virtual en la plataforma, no quiere decir que no voy a estar pendiente de sus preguntas. Eh, vamos a tener hasta, yo creo que el domingo, lunes, eh, lunes o domingo, para completar todo el trabajo de la plataforma. Eh, de igual forma, yo voy a estar pendiente de ustedes. Lo único que ustedes tienen que hacer es escribirme en el WhatsApp y, y yo me voy a meter a la plataforma para ayudarles, ¿ok? Ok, teacher. All right. So, vamos con la que sigue. Victoria, Mar Marcos, Sue and Tom, Celia, James and Anne, and Andre. Answer the questions about the pictures. Conteste las preguntas sobre las imágenes. For example, number one. Who's sleeping now? Victoria is sleeping now. Number two. What's Marcos wearing? He's wearing pajamas. Número dos sería, he's wearing pajamas. Number three. Who's having breakfast? Sue and Tom are having. Number four. What's Celia wearing? She's wearing a suit. Number five. Why are James and Anne having lunch? James and Anne are having lunch because it's noon. Number six, where's Andre working? He is working in Moscow. Preguntas, preguntas. Okay, guys, hasta aquí llegamos. Eh, por favor, continúen trabajando las actividades. Y no lo duden en consultarme por si se llegan a trabar o tienen algún problema eh, con las actividades. Y nos vemos en módulo 2. Bye, guys. Okay, teacher. Bye. Thank you. Bye. 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 Take care. Bye. 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 B